హావ్ ఇయర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ డాట్ ఇన్ ఇవాళ థర్టీ ఫస్ట్ మే ట్యూస్డే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది మేజర్గా మన మార్కెట్స్ని ఇంపాక్ట్ చూపించబోయే అంశాలను చూద్దాం ముందుగా ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ట్రెండ్ కాస్త బలహీనంగా ఉంది నికాయ్ అండ్ హాంకాంగ్ జీరో పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంట్ మీద నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతుంటే షాంఘై కూడా ఫ్లాట్గా నష్టాలతో కనిపిస్తుంది అమెరికన్ మార్కెట్స్ నిన్న సెలవు తీసుకున్నాయి అక్కడ మెమోరియల్ డే సందర్భంగా సో లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున చాలా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ యాక్టివిటీ మనకు మార్కెట్స్లో కనిపించింది నిన్న యూరోపియన్ మార్కెట్స్లో కూడా కొద్ది గొప్ప పాజిటివ్ యాక్టివిటీ మనం చూసాము సో ప్రీ మార్కెట్లో కూడా కొద్దిగా ట్రెండ్ మనకి అప్ సైడే కనిపిస్తుంది ఆయిల్ చాలా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ యాక్టివిటీ ఉంది వన్ ట్వంటీ డాలర్స్ పైన చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఆయిల్ క్లైమ్స్ అహెడ్ ఆఫ్ ఈయూ మీటింగ్ అండ్ రష్యా శాంక్షన్స్ సో ఈ దేశాలని రష్యా ఆయిల్ కొనుగోలు చేయొద్దన్నట్టుగా ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది దీనివల్ల ఆయిల్లో ఒక మళ్ళీ జంప్ చూస్తున్నాం గోల్డ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ డాలర్స్ దగ్గర ఉండేది కొద్దిగా బలహీనపడి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ బిలో ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ యుఎస్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఇల్స్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంటే క్రిప్టో కరెన్సీస్లో మళ్ళీ ఒక స్ట్రాంగ్ బయింగ్ యాక్టివిటీ చూసాం ఎందుకంటే చైనా యాక్చువల్గా మార్కెట్స్ పెరగడానికి క్రిప్టో మార్కెట్ కానీ లేదా మన మార్కెట్స్ కానీ పెరగడానికి చైనాలో కోవిడ్ నిబంధనలు కొద్దిగా సరళీకృతం చేయడము సరళం చేయడము అండ్ యాక్టివిటీ కొద్ది గొప్ప మళ్ళీ పుంజుకోవడం వల్ల మార్కెట్ సెంటిమెంట్ కొద్దిగా పెరిగి మిగిలిన మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా కొద్దిగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అందులో భాగంగా క్రిప్టో కరెన్సీస్లో కూడా బయింగ్ యాక్టివిటీ ఉంది లైక్ బిట్కాయిన్ నైన్ పర్సెంట్ ఎథీరియం లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లైట్ కాయిన్ టెన్ పర్సెంట్ బిట్కాయిన్ క్యాష్ ఇవన్నీ కూడా ఒక స్ట్రాంగ్గా జంప్ మనం రావడం చూసాం గ్లోబల్ రెసిషన్ నాట్ ఎట్ ఎకానమీ సే బట్ బ్రేస్ ఫర్ హై ప్రైజెస్ లో గ్రోత్ సో ఇక్కడ నుంచి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి హయ్యర్ ప్రైజెస్ ప్రతి దానికి మనం కొనే తినే ఆరల్స్ మనం తొడుక్కునే ప్రతి వస్తువుకి అధిక ధర చెల్లించాల్సిన అవసరం ఇక్కడ నుంచి చాలా ఎక్కువగా ఉండబోతోంది సో ఇన్ఫ్లేషన్ భారీ స్థాయిలో పెరగబోతున్న సంగతి మనం గమనంలో పెట్టుకోవాలి గ్రోత్ కూడా కంపెనీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే గ్రోత్ అంత గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే మార్జినల్ ప్రెషర్స్ కానీ రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ నెగిటివ్గా ప్లే చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి హై ప్రైస్కి లో గ్రోత్కి మనం సెటిల్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది చైనా ఫేజెస్ నియర్లీ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఫండింగ్ గ్యాప్ ఇట్ విల్ నీడ్ మోర్ డెట్ టు ఫిల్ సో ఇక్కడ డెట్ ప్రతి ఒక్కరు అప్పులు తీసుకొని అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్న పరిస్థితి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి ఇది అప్డేట్ మన మార్కెట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే దలాల్ స్వీడ్ బల్స్ కంటిన్యూ రన్ ఐటీ స్టాక్స్ చైన్ సో ఒక వాల్యూ బయింగ్ లాంటి యాక్టివిటీ మనం లాస్ట్ టూ డేస్లో మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే వరుసగా మూడో సెషన్ కూడా మార్కెట్స్ లాభపడడం అనేది ఇన్వెస్టర్స్ టేక్ యూస్ ఫ్రమ్ నాస్డాక్ రీబౌండ్ చైనాస్ ప్లాన్స్ టు ఈజ్ కోవిడ్ కర్బ్స్ లిఫ్ట్ సెంటిమెంట్ ఒకటి వాల్యూ బయింగ్ మనకి బాటమ్ ఫిషింగ్ అంటాం కదా లోయర్ లెవెల్స్ దగ్గర కొద్దిగా గొప్ప మంచి స్టాక్స్ మంచి ప్రైజ్లు అట్రాక్టివ్గా జరుగుతున్నప్పుడు లోయర్ లెవెల్స్ దగ్గర కొద్దిగా యాక్టివిటీ బయింగ్ యాక్టివిటీ కనిపించింది షార్ట్ టర్మ్ బయింగ్ యాక్టివిటీ దీనివల్ల స్ట్రాంగ్గా మళ్ళీ మార్కెట్స్ రీబౌండ్ అయినట్టు మనకు కనిపిస్తున్నాయి బట్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ఫౌండేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకా అంత పటిష్టత రాలేదన్న విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి షార్ట్ టర్మ్లో మేబీ ఇక్కడి నుంచి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఆర్ సిక్స్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా జంప్ తీసుకున్నా కూడా మార్కెట్స్ ఒకవేళ బట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ దగ్గర నిలబడడం అనేది కొద్ది కష్టంగా కనిపిస్తుంది టైటాన్ ఎమ్మండం ఇన్ఫోసిస్ ఎలాంటి టెక్ మైంద్ర లాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా నేను ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మేర పెరిగాయి అండ్ లాస్ట్ త్రీ సెషన్స్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు ఈ స్టాక్స్లో బయింగ్ యాక్టివిటీ చూస్తే కొటాక్ మహేంద్ర సన్ ఫార్మా డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఐటీస్ లాంటి వాటిలో కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే వచ్చింది సిసిఏ వింగ్స్ వింగ్ ప్రోబింగ్ డీలింగ్స్ బిట్వీన్ ఈ కామర్ కంపెనీస్ అండ్ ప్రిఫర్డ్ సెల్లర్స్ ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ పేజ్లో ఉన్న అంశాలు ఇంకా ఫ్రంట్ రో ఎంపీఎల్ అనే కంపెనీస్ రెండు వందల యాభై మంది వరకు ఉద్యోగులను లే ఆఫ్ చేస్తున్నాయి స్టార్టప్ కంపెనీస్లో ఈ పతనం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది టాటా మోటార్స్ ఈవీ ఆమ్ ఇంగ్స్ ఎంఓయు టు బై ఫోర్డ్స్ గుజరాత్ ప్లాంట్ సో గుజరాత్ చెంద గుజరాత్లో ఉన్న ఫోర్డ్ ప్లాంట్ని వీళ్ళు కొనుగోలు చేస్తున్నారు టాటా మోటార్స్ సంబంధిన ఈవీ ఆర్మ్ ఒకటి అండ్ ఎఫ్పిఎస్ కీప్
ఏ దేశంలో అయినా వాళ్ళ కరెన్సీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే డాలర్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఇతర దేశానికి రావాల్సిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు సో ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ పరిస్థితి కూడా అదే మే నెలలో దాదాపు నాలుగు వేల ఆరు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్ల రూపాయల మేర మిలియన్ డాలర్స్ మేర వాళ్ళు పుల్అవుట్ చేశారు ఇయర్ టు డేట్ ప్రకారం చూస్తే దాదాపు ఇరవై రెండు మిలియన్ డాలర్ల మేర వాళ్ళు పుల్అవుట్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ మే ట్వంటీ టూలో మన ఎఫ్పిఐ మంత్ వైజ్ ఇన్ఫ్లో పరంగా చూస్తేనేమో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు అక్టోబర్ నెల నుంచి దాదాపుగా సెల్లింగ్ ఇలాగే కొనసాగుతుంది మే నో మే నెలలో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ జీరో వన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ మీద ఫ్లోస్ మనకు రావడం అనేది నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేది మనం చూసాము ఓవరాల్గా థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వరకు వాళ్ళు బయటికి పుల్ చేయడం మనం అనేది కొద్దిగా ఆందోళన కలిగించే విషయంగా కనిపిస్తుంది కాకపోతే అట్ ది సేమ్ టైం డొమెస్టిక్ ఫండ్స్ మాత్రం మన మార్కెట్స్ మీద చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు డొమెస్టిక్ ఫండ్స్ స్టిల్ ఆన్ ఈక్విటీ ట్రిప్ విత్ రికార్డ్ బెట్స్ ఇన్ మే మే నెలలో అదే స్థాయిలో బయింగ్ కూడా కొనసాగుతుంది ఫ్లోస్ నియర్లీ డబుల్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ యావరేజ్ పన్నెండు నెలల యావరేజ్తో పోలిస్తే డబల్ కావడం మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు టాప్ అర్లియర్ హై అటైండ్ ఇన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ లోకల్ ఫండ్స్ నెట్ బయర్ ఫర్ ద ఫోర్టీన్త్ కన్జిగేటివ్ మంత్ విచ్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ ద మార్కెట్ స్టే ఇన్ పాజిటివ్ టెరిటరీ సో అన్నిటికంటే మీరు మేము మనం మార్కెట్స్ని ముందుకు సాగిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్స్లో నుంచి తప్పుకుంటున్నా వరుసగా ఏడు ఎనిమిది ఏడో ఎనిమిది నెలల పాటు మనం మాత్రం మార్కెట్స్లో డబ్బులు పంపు చేస్తూనే ఉన్నాం ఈ డబ్బులు పంపింగ్ కొనసాగుతున్నంత కాలం మార్కెట్స్కి ఎలాంటి ఢోకా లేదు అదే శ్రీరామ్ రక్ష నిలిచే అవకాశం అయితే ఉంది టోటల్ ఈక్విటీ ఏయూమ్ ఆఫ్ లోకల్ ఫండ్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇరవై పాయింట్ మూడు ఏడు లక్షల కోట్ల రూపాయల మేర ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయల మేర ఎక్స్పోజర్ అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రస్తుతం ఈక్విటీ మార్కెట్లో ఉంది సో ఈ లెక్కన మన మార్కెట్స్ ఇంతకుముందు పదే పదే చెప్తున్నట్టు డొమెస్టిక్ ఫండ్స్ మార్కెట్స్లోకి నిధులు పంపు చేస్తున్నంత కాలం మనం పెద్దగా ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు ఐటీ స్టాక్స్ బాగా పతనమైన తర్వాత కొద్దిగా లోయర్ లెవెల్స్లో బయింగ్ కనిపించింది ఐటీ స్టాక్స్ సర్జ్ మోస్ట్ సిన్స్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ అండ్ నాస్డాక్ రీబౌండ్ నాస్డాక్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున మూడున్నర నాలుగు శాతం మేర రీబౌండ్ కావడము లాస్ట్ ఒక టూ టూ త్రీ డేస్ నుంచి పాజిటివ్ యాక్టివిటీ ఐటీ స్టాక్స్లో ఉండడం వల్ల నాస్డాక్లో ఉండడం వల్ల ఐటీ స్టాక్స్లో కూడా ఇక్కడ బయింగ్ అయితే మనం చూసాము లాస్ట్ ఈ పరంగా చూస్తే అంటే పీక్ నుంచి స్టాక్స్ అయితే బాగా పడ్డాయి టీసీఎస్ కనిష్టంగా పద్దెనిమిది శాతం పడితే గరిష్టంగా హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మేర ఎల్ఎన్టీ ఇన్ఫోటెక్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేర పతనం కావడం అనేది చూసాం బట్ ఇక్కడి నుంచి కూడా అప్సైడ్ పొటెన్షియల్ ఈ స్టాక్స్లో బాగా ఉంది అని చెప్పి మనం పదే పదే అనేక సందర్భాల్లో అయితే చెప్పుకున్నాం అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ నిఫ్టీ ఇన్ నెక్స్ట్ రీజింగ్ సో అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ శ్రీ సిమెంట్స్ని రీప్లేస్ చేస్తూ మేబీ నిఫ్టీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఎటిల్ వైజ్ అంచనా కడుతుంది సో అదొక పాజిటివ్ అంశం అయితే అవుతుంది ద రీసెంట్ లిస్టెడ్ ఎల్ఐసి కుడ్ మేక్ టు ద నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ అకార్డింగ్ టు ఎడిల్ వైజ్ ఎడిల్ వైజ్ ప్రకారం నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలోకి ఎల్ఐసి వచ్చే అవకాశం ఉంది టాటా పవర్ అదాని విల్మర్ ఐఆర్సిటిసి ఎంఫసిస్ మద్రసన్ సుమి అండ్ శ్రీ సిమెంట్స్ కుడ్ ఆల్సో గెట్ యాడెడ్ ఇన్ ద నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అయితే వెళ్ళిపోయే స్టాక్స్ జాబితాలో లుపిన్ జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ జేడస్ లైఫ్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ సైల్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజ్ లాంటి స్టాక్స్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో నుంచి తొలగించే అవకాశం కూడా ఉంది బట్ ఒకవేళ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలోకి అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ వస్తే మరింత లిక్విడిటీ మరింత యాక్టివిటీ ఈ స్టాక్లో పెరిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అల్లీస్ డౌన్ గ్రేడ్ జేల్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఆన్ హెడ్ విండ్స్ కొద్దిగా బలహీనమైన ఫలితాలు అండ్ స్టీల్కు ఉన్న హెడ్ విండ్స్ కారణంగా డౌన్ గ్రేడ్ చేశారు జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ స్టాక్ని మోతీలా లోస్ వాల్ కట్ ఇట్స్ రేటింగ్ టు న్యూట్రల్ ఫ్రమ్ బై టు లోయర్ టార్గెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టార్గెట్ ప్రైస్ తగ్గించింది అలాగే నూమర ఆరు వందల అరవై ఏడు నుంచి ఐదు వందల రూపాయలకి తన టార్గెట్ ప్రైజ్ని కుదించడం ఐడిబిఐ కూడా డౌన్ గ్రేడ్ చేస్తూ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ రూపీస్కి టార్గెట్ ప్రైజ్ని తగ్గించింది జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ సంబంధించి మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర ఒంటి చేత్తో ఈ ఆటో ఇండెక్స్ని లేపడం మనం చూసాం మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర రైజెస్ క్యాపెక్స్ ఫర్ ఆటో ఫామ్ బిజినెస్ బై ఓవర్ ట్వంటీ సెవెన్
విభిన్నమైన స్టాక్ మార్కెట్ పడ్డప్పుడు పడుతుంది మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు పెరుగుతుంది ఎవరైనా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆల్కార్గో స్టాక్ని షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ కోసం పిక్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మార్కెట్ వీక్ అయినప్పుడు వీక్ అవుతుంది మార్కెట్ కొద్ది గొప్ప చిన్న బయింగ్ యాక్టివిటీ రాగానే స్టాక్ కూడా అదే స్థాయిలో పెరగడం మనం అబ్జర్వ్ చేసాం వడాఫోన్ ఐడియా షేర్ సర్జ్ నియర్లీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రాడే ఆన్ ఫండింగ్ బజ్ సో అమెజాన్ అలాగే గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ అయిన అమెజాన్ దీనికి తోడు ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఈ సంస్థలు రెండు కలిసి దాదాపు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు వడాఫోన్ ఐడియాలో పంపు చేస్తారు నాకు వార్తల నేపథ్యంలో ఈ స్టాక్లో బయింగ్ యాక్టివిటీ మనం గమనించాం డెలివరీస్ క్యూ ఫోర్ లాసెస్ అట్ వన్ ట్వంటీ క్రోడ్స్ రెవెన్యూ డబుల్స్ రెవెన్యూ రెట్టింప్ అయింది లాస్ నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయల స్థాయిని అందుకోవడం అంటే వంద వంద కోట్లు దాటి నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయల నికర నష్టాన్ని కంపెనీ ప్రకటించింది లాసెస్ అయితే ఐదున్నర శాతం మీద తగ్గాయని చెప్పి కంపెనీ చెప్తుంది రెవెన్యూ డబుల్ అవ్వడం అనేది అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు కంపెనీలో సో సీక్వెన్షియల్ బేసిస్ ప్రకారం చూస్తే లాసెస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గాయి థర్డ్ క్వార్టర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే రెవెన్యూకు మూడు శాతం మేర పెరిగింది ఆపరేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో చాలా స్ట్రాంగ్గా కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ అయితే ఉంది ఇది మేజర్ అంశాలు బిజినెస్ స్టాండర్డ్ చూస్తే మార్కెట్స్ ఎక్స్టెండ్ గెయిన్ యాజ్ చైనా ఈజెస్ కోవిడ్ కర్బ్స్ లాస్ట్ త్రీ సెషన్స్లో ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ పెరిగాయి మంత్లీ నష్టాలని పూడ్చుకోగలిగింది ఎల్ఐసి నికర్ లాభం పద్దెనిమిది శాతం మీద తగ్గింది మార్చ్ క్వార్టర్లో ఒకటి నెల రూపాయి డివిడెండ్ కూడా కంపెనీ ఈ ప్ర ప్రకటించడం మనం చూసాము వడాఫోన్ ఐడియా ఇన్ టాక్స్ విత్ అమెజాన్ పీజీస్ టు రైస్ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోడ్స్ సో ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము సో ఫస్ట్ పేజీలో ఇది మేజర్ అంశాలు సన్ ఫార్మా దాదాపు రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయల నికర నష్టాన్ని కంపెనీ ప్రకటించింది యుఎస్లో ఉన్న ఒక లిటిగేషన్ని తప్పించుకోవడానికి లిటిగేషన్ సెటిల్ చేసుకోవడానికి సెటిల్మెంట్ ఛార్జెస్ అండ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్ ఈ రెండు కలిసి కంపెనీ భారీ నష్టాలను ప్రకటించేందుకు కారణమైంది సో ఇవి మేజర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ అబ్బాయి